ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഫെക്സേഷൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ലെന്നറിയോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചൈനയിലാണെന്നിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശനിയാഴ്ച വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റാണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താക്കാ നമ്മൾ പെറ്റ്സ് അല്ല നമ്മൾ ഏതായാലും ജീവികളില്ലാത്ത വീഡിയോ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവികളെ ഇന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ രാവിലെ പിന്നെ കോഴിനെ വളർത്ത രാത്രി അതിനെ പിടിച്ച് ചുട്ടുന്നാന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉള്ളതാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ജീവികളെല്ലാം ഈ ചൈനയിലെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചൈനയിൽ എന്താ പറയുക ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി നമ്മളൊരു ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വന്നതാണ് ഞാനും അഷ്കറും അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇർഷാദ് ഇർഷാദ് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും ഇല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ നാട്ടുകാർ തന്നെ ഇർഷാദ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചതാണ് ഇർഷാദ് ഒന്ന് ക്യാമറാ മാൻ കേട്ടോ ഇർഷാദ് മറ്റേ എന്താ പറയുക ചാനലിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ക്യാമറ ആയിരിക്കും എന്നല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ജീവനുള്ള ജീവികളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ പെറ്റ്സ് അല്ല ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ജീവികളാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചൈനയിലെ സ്ട്രീറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇതാ ഓസ്റ്റർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഷ്കറിനെ ഇതാ വല്ലാണ്ട് പേടിയാന്നുണ്ട് ഇന്ന് അഷ്കറിനെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തിന്നിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില എയ്റ്റ് യുവാൻ ആണ് കേട്ടോ എട്ട് യുവാൻ ആണ് തോന്നുന്നത് എട്ട് യുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടില് എൺപത്തി എട്ട് രൂപ ഓക്കെ എൺപത്തി ഒമ്പത് രൂപ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു പീസിൽ അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആ തോടുന്നൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ടാന്ന് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ എന്തോ ഒരു മസാല അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മസാല അതിന് മേലെ ജിഞ്ചറ വെറും ജിഞ്ചർ മാത്രം ഓക്കെ വെറും ജിഞ്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ വേറെ എന്തോ ഒരു സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ ഓയിസ്റ്റർ ഇതാ തിളച്ചു തുടങ്ങി കേട്ടാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് പൊരിച്ചിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ സംഭവം നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടേ അപ്പോ ചൈനയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റേതായ രീതിയിൽ കഴിക്കണമെന്നല്ലേ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം നിന്ന് ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചില്ല കൈയോടെ തന്നെ എല്ലാ പരിപാടിയാ സംഭവം ഭയങ്കര ചൂട് പോകാൻ പോയി എന്നാൽ സാധാരണ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി കുക്ക് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു പച്ചനയുള്ള ഒരു ചോയില്ല അതുണ്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു മസാല ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നല്ല തന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആ നീരടക്കം നിന്നോ അതിനടുത്ത് അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഞാൻ ചൂടെല്ലാം പോയോണ്ട് അതിന്റെ ശരിയായ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഇഷ്ടം കൂടെ ഒന്ന് കഴിപ്പിക്കാം ഇഷ്ടം ഒന്ന് എടുത്തേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്തിങ്ങനെ രഹസ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറ ഭയങ്കര മെല്ലാനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അസ്കർ എന്താ അനുഭവം പറ അടിപൊളി തന്നെ നൈസ് ആ ഓക്കെ ആ ഓ എക്സ്പേർട്ട് എക്സ്പേർട്ട് തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ കനിയിലും ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് വേണം ടാൻസാനിയ കനിയ പല രാജ്യങ്ങളും പോയിട്ട് പല ഫുഡും പല ജീവികളെയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് വന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഇർഷാദ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇർഷാദേ നൈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഇത് ഏതായാലും നമുക്ക് കഴിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ബില്ലെല്ലാം പേ ചെയ്ത് ഒന്നിലല്ലേ എട്ട് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം പൈസ ആയല്ല നാപ്പത് അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കുഴപ്പ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ അല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു പുതിയ ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളിതാ പ്രേ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട്സ് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അതിന്റെ കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടിയത് കേട്ടോ അതുപോലെ വേറെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് ആ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേട്ടോ ഇന്നലെ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ദൂരിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ചക്കേൻ്റെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മണമാണ് ഇതിന് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു പ്രത്യേക കള
കോപ്പി അല്ല കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഈ കോപ്പിക്ക് ഇവർ പറയുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് വണ്ടിയെല്ലാം ഫുള്ള് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന വണ്ടിയൊന്നുമില്ല വളരെ കുറവാണ് ഈ ഹോണ്ടത് അവർ ഹോണ്ട കാണുന്ന ഹോണ്ടയെല്ലാം കാണുന്ന വളരെ റേറാണ് എല്ലാം ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള കമ്പനി തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഇവരുടെ കമ്പനി തന്നെയാണ് ചൈനീസ് കമ്പനി പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളി വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക്കാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇതുപോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്താലായി അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അതേപോലെ നമ്മൾ പെറ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് അത്രയും അടിപൊളി സംഭവം ആയതുകൊണ്ടാന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചേട്ടാ അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എത്താനേ ആ വേറെ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ട് അവിടെ പോവാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ കണ്ട നമ്മൾ മറൈനക്കുരത്തിൽ വളർത്തുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ എന്താ രസമല്ലേ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാട്ടാ ഇതാ ഗ്രൂപ്പറിനെ കണ്ട നല്ല സൈസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പർ അതേപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബംബിൾ ബീ ഉണ്ടായില്ലേ ബംബിൾ ബീൻ്റെ വേറൊരു അതേപോലെ വൈറ്റ് പാറ്റേൺ ഉള്ളത് ഒന്നും ഉണ്ടേ അതാ കാണുന്നുണ്ടാ ഭയങ്കര രസം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് വളർത്താൻ വേണ്ടി തോന്നുന്നു ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കഴിക്കാട്ടോ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരും അതേപോലെ ഇതാ പല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതേപോലെ അതുപോലെ കൊഞ്ച് എല്ലാ മീനുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ പല വെറൈറ്റീസും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക അക്വരം ഓർണമെൻ്റൽ ഫിഷിനെ വളർത്തുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ ഒന്ന് പലതും അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം കാണുന്ന സെയിം ഞണ്ട് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഇതുണ്ട് അതായത് ഷെല്ല് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അതാ വലുതായിട്ട് കാരണം അതിന് കയറി കൂടാൻ പറ്റുന്ന ഷെല്ലിൽ അവർ നിൽക്കൂ അതിനേക്കാളും വലുതായപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ചാടിയതാണ് കാണുന്നത് അതിനെല്ലാം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു സ്ഥലം വേറൊരു അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്കാന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെയും കൂടി എന്താ പോയിട്ട് നല്ല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കഴിക്കാം ഇതാ വലിയ ചെമ്മീൻ ഏതാ സൈസ് വയ്ക്കാൻ എൻ്റെ കൈ വെക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതിൻ്റെ സൈസ് എന്താ പറയുക ഒരെണ്ണം എന്തായാലും ഒരു ഒന്നര കിലോ ഉണ്ടാവും ഒന്നര കിലോ ഒന്നും പോരാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും ഉണ്ട് അത്രയും വലുതാണ് പറയുമ്പോൾ തള്ളാന്ന് പറയോ അതിൻ്റെ കൈ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതണ്ടാ ഒരു ഒന്നൊന്നര വലിയ ഞണ്ട് ഇതിന് വേറെന്ത് പേരുണ്ട് ഇതെന്താ അതിൻ്റെ കൈ വെക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതിൻ്റെ വലുപ്പം മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ അത്രയും ഹെവി സൈസാണ് ഓക്കെ ഇതാ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടാ മീനിൻ്റെ തല മാത്രം അത് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് എടുത്തിട്ടാ ഇതാ ഫ്രഷ് മീന് ജീവനുള്ള മീൻ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് എടുത്താണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കുറയെല്ലാം ചത്തുപോയി ഓക്കെ ഇതാ ഓസ്റ്റർ വലിയ അതുപോലെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നത് തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കാനില്ല വലയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെടുത്ത് കളയുന്ന കാണാം ഇവിടെ എല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ സംഭവം ഈ രണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നതല്ലേ ഇങ്ങോട്ടേക്കെല്ലാം കയറ്റി വിടുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റാം പിന്നെ അതേപോലെ ഞണ്ട് ഇതെല്ലാം ജീവനുള്ളതാണ് ഇതിനെ കടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുള്ള് കെട്ടി സെറ്റാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവർ ജീവനോടെ വന്നിട്ട് കഴിക്കുന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വെജിറ്റബിളൊക്കെ നല്ല സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നല്ല സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കളി തന്നെ പിന്നെ നമ്മളെ ഉണക്ക് അതുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളെ ആമ പക്ഷെ ആമൻ എന്തായാലും എനിക്ക് വേണ്ട തിന്നാൻ തോന്നില്ല ഇനി ഉള്ളത് പോർക്ക് പോർക്ക് നമുക്ക് ഏതായാലും വേണ്ട പിന്നെ നീരാളി നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാം ഇത് നമ്മളെ കാണവ സാധാരണ കാണവ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കാണവ കൂന്തല്
ഇവര് നമ്മൾ ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ ഒരു ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്ലേറ്റെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി അവര് ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുക്കും അതാണ് നമ്മൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവര് എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഒരു പേടി വേണ്ട ഇവര് വൃത്തി ഉണ്ടാവോ അതൊന്നും നോക്കണ്ട നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് പാക്കറ്റ് പൊളിച്ച് എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുക എന്നാലും നമ്മൾ ഫ്രഷ് കഴിക്കുന്ന അതേ ഇത് കിട്ടും ഫീല് കിട്ടും കേട്ടാ ഓക്കെ അത് കഴിക്കാനുള്ള സംഭവം ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡ്രിങ്ക് നമ്മളൊരു കട്ടൻ ചായ എപ്പോഴും കിട്ടും എന്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് തരും അല്ല ഇത് പച്ചവെള്ളം ഇപ്പോ അല്ല അല്ല പച്ച വെള്ളമല്ല ചെറിയ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടൻ തന്നെയല്ലേ സാധാരണ കട്ടൻ കിട്ടല്ലേ ഇത് കട്ടൻ തന്നെ തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇവർ എന്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിന്നു നിനക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇത്ര ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുടിക്കല് ചെറുതായിട്ടൊരു പണി കിട്ടിയിരുന്നു കേട്ടോ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട കാഴ്ചയിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നീരാളി ആണോന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ നീരാളി ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീരാളി ആണെന്ന് നീരാളി ഓർഡർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇത് നമ്മളെ സാധാ കണവ് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പൊ നീരാളി അല്ല നമുക്ക് എന്തായാലും നീരാളിനെ നമ്മളൊന്ന് കഴിക്കുന്നു പോകുന്നതിന് മുന്നേ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയണമെന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ മണം ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഇവരെ കുക്കിങ്ങിന്റെ രീതി വയലോളം വരുന്നത് എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കല്ലേ എന്താ അഷ്കര ഇങ്ങനെ നോക്കി പോകുന്നത് പിടിച്ച നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പണിയാവും കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാവട്ടെ കേട്ടോ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന എന്താ പറയാ കൂന്തലൊന്നും ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര മസാല ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഇതിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇർഷാദിന്റെ കഥ പറഞ്ഞുതരാം ഇർഷാദ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വന്നല്ല കേട്ടാ നമ്മൾ യാദർശികമായിട്ട് സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ട് ഒന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സീറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോണ്ട് ഇർഷാദ് വന്നിട്ട് പോയി നമ്മൾ നാട്ടുകാരനാണെന്നാ എന്റെ നാട്ടുകാരൻ തന്നെയാണ് നാട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ടാളും ഒരേ സ്ഥലത്തേക്കായിരുന്നു വരേണ്ടത് അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആയി നൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കി ഇനി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം ഓക്കെ നമ്മള് ഫുഡ് കഴിച്ച് ഇനി അടുത്ത ഫുഡ് കഴിക്കാനായാലും നാളെ പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ വാൾ ഈ പിന്നെ ഒരു സംഭവം എഴുതിയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ അതെന്താന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഡ്രോൺ ആണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഡ്രോൺ ഒരുമിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കാഴ്ചയെന്ന് കാണുന്നത് അതാണ്ട ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തുന്നു ഓഫ് ആവുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിനല്ല അതിന് മേലെ ഡ്രോൺ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആവുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കാൻഡൺ ടവറിന്റെ മുന്നിലാണ് ഉള്ളത് അത് കാണിച്ചു തരാം അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇതെന്താ ബുർജ് ഖലീഫ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ടവർ എന്റെ മോനെ നോക്കിയേ ഫുള്ള് ലൈറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല രസം കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടി അടിപൊളി എന്താ അപ്പുറത്ത് ആ ഡ്രോൺ അതാ വേറെ അടുത്ത ഡിസൈനായി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടതാ ഇതാണ് സംഭവം നമ്മളൊരുമിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഞാൻ വിളിച്ച് നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ അത് നല്ല സംഭവം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തോന്നും വലിയ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം കാണല്ലേ നമ്മള് കാൻറ്റൺ ടവർ കാണാൻ വന്നപ്പോ എന്താ ഒരു നല്ല നല്ല അടിപൊളി പപ്പി പപ്പി അല്ല വലുത് തന്നെ കേട്ടാ വിഷ് ബ്രീഡ് വിഷ് ബ്രീഡ് ഇത് പൂഡിൽ വെറൈറ്റി പെട്ട ഏതോ വന്നോട്ടാ 
തോന്നുന്ന എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലായി പിന്നെയും നമ്മൾ ട്രെയിനിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ട്രെയിനല്ല നോക്കിയാൽ സെറ്റപ്പ് ട്രെയിൻ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് രാവിലെ നമ്മൾ ഷെൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് നമ്മൾ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൽ വരുന്നത് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുത്തെ മെട്രോ പോലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് നൈറ്റിൽ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഇട്ടാം ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന ട്രെയിനിൽ നൂറ്റി എഴുപത് സ്പീഡിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നേ ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് മുന്നൂറ്റമ്പത് സ്പീഡിലാണ് കേട്ടോ മുന്നൂറ്റമ്പത് സ്പീഡിലെ ട്രെയിനിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും നല്ല ഏതാ രസമല്ലേ ഇത് ബുള്ളറ്റ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ കാണാനും വലിയ ബുള്ളറ്റ് അതിന് വേറെ ഒരു ട്രാക്ക് കേട്ടോ അതായത് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് നമ്മളെ സെയിം അല്ല സെയിം സിസ്റ്റം കാൽനട മാത്രമുള്ള മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടാ പോകുന്നത് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം ഇവരുടെ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ രീതി ഉണ്ടോ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ആ അയൺ ബോക്സ് പോലത്തെ സംഭവത്തോട് ശരിക്കും പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത്ര ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അതുപോലെ ആ മസാല എല്ലാം ശരിക്കും പിടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ വിതറി സംഭവം പൊളിയാന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ കഴിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവം ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കൂന്തൽ കഴിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് ഏതായാലും നീരാളി തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നീരാളി തന്നെ കഴിക്കുന്നു കഴിച്ചോട്ടെ ഈരാളി എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് നമ്മളെ കണവിൽ അത്ര പോരാട്ടോ അല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ വൈകുന്നേരം മുതലില് അലച്ചിലായിരുന്നേ അങ്ങനെ രാത്രി ഈ സ്കോർപ്പിയോണ് അതുപോലെ വേർസ് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് കാഴ്ചകളില്ലേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഷമാമ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ല ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ എല്ലാ സംഭവവും കഴിച്ച ഇതുവരെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സാധനവും ഫെയിൽ ആയിട്ടില്ല ഐവ ഇതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനം ഇതാ ദേശീയ ഭക്ഷണമായ ഓസ്റ്റർ 
ഇനി അടുത്തൊരു സാധനം കൂടി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു സാധനം കൂടി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രോക്കർ വെച്ചിട്ടാണ് കൂടി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ പേര് ഓർമ്മ കിട്ടിയിട്ടാ മടകാസ്കർ മടകാസ്കർ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ നമ്മളെ കൂറ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെ കൂറ കഴിക്കുന്നുണ്ടെ നേരത്തെ കേട്ടോ ആ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡും നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇതാണ് എവിടെ പെറ്റ്സിനെല്ലാം സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാ ഇതാ നല്ല കിറ്റൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് സ്ട്രീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് പൂച്ചനൊക്കെ വിൽപ്പന നടത്തുന്നു കേട്ടാ സാധാരണ നമ്മള് കാണുന്ന നാടൻ പൂച്ചകളാണ് എവിടെ ഉള്ളത് അടിപൊളി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവാൻ കേട്ടാ പലതും നമുക്ക് വീഡിയോ എല്ലാം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒരു നല്ല അടിപൊളി രസമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് പെറ്റ്സ് തന്നെ കേട്ടാ നല്ല പച്ചീസ് അല്ല ഇതാ എല്ലാരും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൽ തിരിച്ചു വരാം കേട്ടാ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്പീഡ് പിന്നെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വരെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് എടുത്തത് എക്കണോമി ഉണ്ട് അതുപോലെ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്താ പറയുക ഒരു നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതാ മുന്നൂറ്റഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ പക്ഷെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവുന്നൊന്നുമില്ലേ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീലും ഇല്ല സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു എഴുപത് അറുപത് സ്പീഡിൽ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചൈന യാത്രയിലും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാൻ കേട്ടോ ചൈനയിൽ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ദിവസം നമ്മൾ നിന്ന് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് സിംഗപ്പൂർ ടച്ച് ആണ് നമ്മൾ വന്നത് അതിനിപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ടച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെർമിനൽ വണ്ണിലും ഉള്ളത് നമ്മൾ ടെർമിനൽ ത്രീയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇതുണ്ട ഒരു മെട്രോ പോലത്തെ ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ഓരോ നാല് മിനിറ്റിലും ഓരോ ടെർമിനലിലേക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രെയിൻ എത്തി ഏതായാലും ഈ ട്രെയിനും കൂടി ഒന്ന് കാണാം അല്ലേ സംഭവം ഒരു പോകിയല്ലോ കേട്ടോ നമ്മൾ ബസ് പോലെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് എവിടെയാന്ന് മനസ്സിലായാ ഇത് സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ട് ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് ഇതൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡനാണ് സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ അകത്തുള്ള അവർ നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ കുറെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എത്തുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പോയിക്കോട്ടോ ഒരുപാട് സംഭവം കാണാനുണ്ട് ഓക്കെ ആ ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്യൂപ്പിയും എല്ലാം ഇതാ അങ്ങനെ കുറേ നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പൂമ്പാറ്റകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ